good morning class 6 welcome back to your chemistry classroom once again today i am going to start chapter 4 water so let's start the chapter at first introduction water like air is one of the most important commodities for survival of life on the planet earth water covers almost 3/4 of the earth surface and plays a vital role so iske niche dag lagana water covers almost 3/4 of the earth surface matlab total ka jo earth surface hai uska char bhag ke andar 3 bhag water hai in functioning of all processes in living organism it occurs both in free and combined state so basically Water is available in both state, either free state or combined state. Water obtained from oceans, rivers, wells, etc. It is called natural water. Same way, water is not element but a compound of elements hydrogen and oxygen. Combined in the ratio of two is to one. Its formula is H two O. So why water is called compound, not element because two different element combine in a fixed ratio and form water that's why water is compound not an element next resources of water on the earth surface snow frost rain water these are the common forms of water in the solid state snow and frost are the natural forms of water present the purest form of natural water almost free from impurities is rain water so iske liche daag lagana the purest form of water that is rain water rain water may dissolve oxygen nitrogen and carbon dioxide gas forming weak acids so rain water ke andar kya kya dissolve ho sakta hai oxygen nitrogen carbon dioxide and weak acids in industrial region nitrogen dioxide and sulfur dioxide evolved may dissolve in rain water forming nitric acid and sulfuric acid which causes acid rain so basically in case of industrial places so nitrogen dioxide and sulfur dioxide these are present in the atmosphere and dissolving dissolve in rain water forming acid rain as a form of nitric acid and sulfuric acid it is one of the impure form of natural water since most form of surface water enters into the river water it contains impurities such as the sand particles organic matter bacteria mineral salts which dissolve after soil erosion and dissolve gases so basically river water is the impurest form of natural water kyunki yahan pe jitna bhi sara pani aake gather hota hai uske andar lots of impurities are present there like sand particles organic matter bacteria mineral salts etc and different types of gases dissolve there it is another impure form of natural water which also contains impurities and other soluble salts the most impure form of natural water containing about 3% soluble salts and including sodium chloride so iske niche daag lagana the most impure form of natural water containing about over 3% soluble salt so impure water ke andar about 3% soluble salt maujood hai including sodium chloride it also contains salts of calcium and magnesium so salt ke andar sirf nacl nahi usi ke sath calcium and magnesium salts bhi present hai next below the earth surface well water above the impervious rocky layers of the earth surface is well water which contains soluble impurities matlab नॉर्मली आर्थ सर्फिस के ऊपर भाग में जितना भी पानी है वो नॉर्मली क्या होता है उसपे इम्प्योरिटीज मौजूद है 
उसके नीचे ना वाले हम लोग जो पोटेबल वाटर है हम लोग पीने लाइक पानी जो पीते हैं लाइक वेल वाटर हैंड पम्प पम्प के द्वारा जो पानी हम मिट्टी से नीचे से खोद के पीते हैं दैट इट इज ऑल्सो कंटेन सॉलेबल इम्प्योरिटीज स्प्रिंग वाटर नेचुरल वाटर एकोमोलेटेड अब द रॉकी लेयर्स ऑफ द आर्ट्स विच फोर्सफुली कम्स आउट ऑन द प्रेशर फ्रॉम द आर्थ सर्फेस इज स्प्रिंग वाटर एंड कंटेंट सॉलेबल सॉल्ट एंड मिनरल्स सो नॉर्मली ये स्प्रिंग वाटर कैसे फॉर्म होता है नेचुरल वाटर एकोमोलेटेड अब द रॉकी लेयर्स ऑफ द आर्थ मतलब रॉकी स्टेप के अंदर ये पहाड़ के रॉकी वॉल में जो नॉर्मली ये वाटर एकोमोलेट होता है बाई द प्रेशर वही पानी एज अ फॉर्म ऑफ स्प्रिंग बाहर निकल के आता है एंड कंटेंट सॉलिबल सॉल्ट एंड मिनरल ऑल्सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बेसिक यूजेस लाइफ प्रोसेसेस वाटर इज यूज बाई ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूम फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबोलिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस बाई प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन बाई एनिमल्स एंड ह्यूम so basically for the survival we need water for maintaining all metabolic processes like photosynthesis in green plant and excretion in human next household purposes water finds numerous applications such as watering plants washing cloths cooking bathing cleaning etc so water is used in a numerous application way such as वॉटरिंग प्लांट्स वॉशिंग क्लॉथ्स कुकिंग बथिंग एटसेट्रा नेक्स्ट फायर फाइटिंग मतलब फॉर एक्सटिंग फायर आइदर्स डिरेक्टली और एज अ कंस्टिट्यूएंट इन अ फायर एक्सटिंग मतलब सो वाटर एक्चुअली एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन सार्ब एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स भाया शिप सो वॉटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ ट्रांसफॉर्मर क्योंकि पानी के द्वारा ही हम लोग भाया कार्गो सिप फूड गुड्स कोई भी चीज उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर सब एज ए हैबिटेड फॉर मेरीन लाइफ प्रेफर्ड प्लेस फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेक्स्ट वाटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मतलब पानी के द्वारा हम लोग टारबाइन घुमा के टारबाइन हुएल घुमा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इट जेनरेट स्टीम इन बॉयलर्स यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस नॉर्मली टारबाइन व्हील घुरा के जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं लाइक इन केस ऑफ बॉयलर्स यूज फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस वाटर फाइन्स एप्लीकेशन इन द केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड क्लीनिंग ऑपरेशन सो बेसिकली वाटर इज यूज इन केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज for cooling and cleaning operation next water finds importance in the irrigation production of crops as a medium for spraying pesticides so student hope all of you understood what i discussed in this video so for today up to this portion